প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম সবাই তোমার শুভেচ্ছা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং বাসায় আছো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা শান্ত নিয়ে আলোচনা করতে চাই তোমরা জানো যে গ্যালবানের মাধ্যমে কোনো তরিচ বর্তনীতে আমরা প্রবাহমাত্রার অস্তিত্বে এবং পরিমাণ নির্ণয় করতে পারি তাহলে এবং তোমাদের এও জানা আছে যে কোন একটি গ্যালভানোমিটারের কেই আমরা মিটার এবং ভোল্ট মিটারে পরিণত করতে পারি তোমাদের জানা আছে যে গ্যালভানোমিটারের রোধের সাথে ক্ষুদ্রমানের রোধ সমান্তর সমবায়ের যুক্ত করেই সেই গ্যালভানোমিটারটাকে আমরা মিটারে পরিণত করতে পারি যা আমি ইতিপূর্বে আমার লেকচারে বলেছি এবং একটি গ্যালভানোমিটারের রোধের সাথে খুব বড় মানের রোধ যুক্ত করে আমরা সেটিকে তোমার ভোল্ট মিটার হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে আজকে আমরা শান্ত নিয়ে আলোচনা করতে চাই শান্ত হল কোনো রোধের সাথে ক্ষুদ্র মানের রোধ সমান্তর আগে যুক্ত করলে সেই ক্ষুদ্র মানের রোধটিকে আমরা শান্ত বলে যেমন আমরা একটি বর্তনী আছি দেখো যে এখন যদি একটি বর্তনী হয় অর্থাৎ গ্যালভানোমিটারের কথা আমরা চিন্তা করি যে গ্যালভানোমিটারের রোধ মনে করে নাও জি এবং গ্যালভানোমিটারের সাথে আমরা একটি ক্ষুদ্র মানের রোধ যুক্ত করেছি যেটিকে আমরা নাম দিয়েছি সেই রোধটির নাম দিয়েছি আমরা এস তাহলে গ্যালভানোমিটারের রোধের সাথে এই যে ক্ষুদ্র মানের রোধ সমান্তরালে যুক্ত করলাম এবং এটিকে আমরা বলছি শান্ত যেটিকে আমরা এস দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে কি হবে দেখতে লক্ষ্য করো যে আমরা ধরে নিই এই বিন্দুর নাম হল এ এবং এই বিন্দুর নাম হল বি তাহলে আমরা মনে করে নিই প্রভাবমাত্রা দিক হল এ থেকে বি এর দিকে অর্থাৎ এ হল উচ্চ বিভব বি হল নিম্ন বিভব ধরে নিই এখানে প্রভাবমাত্রা আই আসলো এসে এটির দুটি উপাংশে বিভাজিত হবে একটি যাবে গ্যালভানোমিটারের মধ্যে যে ধরো সেটিকে আমরা বলছি আই জি এবং অন্য যে যাবে এই শান্তের মধ্যে দিয়ে সেটাকে ধরো আমরা বলছি হচ্ছে আই এস এবং এখানে গিয়ে পুরোনোয় আবার তার মধ্যে আই জি তাহলে এইখানে আমরা অবং স যদি প্রয়োগ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভাগপাত্রক বি এ মাইনাস বি বি সমান সমান কি হবে গৃহপাতক সমান সমান প্রভামাত্রা ইন্টু রোধ তাহলে এখানে এ থেকে বি এখানে প্রভামাত্রা কত আই জি ইন্টু এখানে রোধ কত ক্যাপিটাল জি তাহলে এটাকে আমরা ইকুয়েশন ওয়ান বলছি আবার দেখো আমি যদি এস রোধের মধ্যে যে প্রভামাত্রার কথা চিন্তা করি তাহলে এখানেও গৃহপার্থক্য বি এ মাইনাস বি বি ইজ ইকুয়াল টু আই এস ইন্টু এস এটাকে আমরা ইকুয়েশন দুই বলছি তাহলে ওয়াই সমীকরণের বাম পাশের গৃহপার্থক্য কত বি এ মাইনাস বি বি তাহলে আমরা এই সমীকরণ দুটোকে সমান হতে পারি এত দুই হতে পারি যদি একটু রিয়ারেন্স করে লিখি তাহলে কি হবে যে আই জি ডিফারেন্ট বাই আই এস ইজিকাল টু এস ডিফারেন্ট বাই জি তাহলে এটাকে যদি আমরা একটু কাজ করি যে আই 
G plus I S divided by I S that will be equal to S plus G divided by G. That's the way for as you put it off of the Jahabi. Thai, Thale, you can take it on a big about so the I current up to it. Being a duty bag, if you want to hold the Alamak and the I that will be called to I G plus I S. Thale, you can take a man who is a I G plus I S that is it of the I. Is equal to S plus G divided by G. Tale, second the camera IS shown shown keep up. The IS that will be equal to G I divided by S plus. তাহলে এটি হলো শান প্রবাহের মান এটি আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা এই ইকুয়েশনটাকে যদি একটু ফ্লিপ করে দেই উল্টায় দেই তাহলে কি হবে স্টার এটা থেকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে আই এস ডিভাইড বাই আই জি दैट উইল বি इक्वल टू G divided by S. Our do you have okay at the full day? Tell us that I will IS plus IG divided by IG that will be called to G plus S divided by S. Tell it our way to I that will be called to IG. G plus S divided by S. Can I have IG key down? IG key down? IG is equal to S divided by S plus G into I. Tahare, you can take a look at the book. J is our shunt. I want to do from a salon photo. এবং গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহমাত্রা মান করি তাহলে এই ইকুয়েশন ব্যবহার করেই আমরা গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ যদি আমাদের বের করতে হয় বা মূল প্রবাহ যদি বের করতে হয় তাহলে গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ এবং শান ট্রোট এবং গ্যালভানোমিটারের রোধ জানা থাকলে আমরা ওই বর্তনে প্রবাহমাত্রা বের করে ফেলতে পারবো যদি আমরা এটাকে অ্যামিটার হিসেবে কোনো বর্তনীতে প্রবাহমাত্রা মাপার কাজে লাগাই এখন এই জায়গায় একটু লক্ষ্য করো যে যদি একটি গ্যালভানোমিটার দিয়ে আমি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রবাহমাত্রা মাপতে পারি সেই আয় পরিমাণ প্রবাহমাত্রা এখন আমি যদি প্রবাহমাত্রার মান এন গুণ বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে আমাকে কী করতে হবে তাহলে প্রবাহমাত্রার মান আমি যদি এন গুণ বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে যে গ্যালভানোমিটারের সাথে যে শান্তি যুক্ত ছিল তাহলে সেটির মান আমাকে আরও কমাতে হবে তাহলে সেটির মান যদি যদি আরও কমাতে চাই তাহলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সেটি আমরা এই সমীকরণ ব্যবহার করে বের করে ফেলতে পারি যে কোনো একটা গ্যালভানোমিটার দিয়ে আমি আই পরিমাণ প্রবাহমাত্রা মাপতে চাই আমি এখন ধরো আমরা এন গুণ বেশি পরিমাপ করতে চাই ওই গ্যালভানোমিটার তথা অ্যামিটার দা তাহলে আমাকে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তাহলে শান্তের মান আমার আরও কমাতে হবে এবং পরিবর্তিত শান্তের মান কত হবে সেটি আমরা কী করে বের করতে পারি তাহলে তাহলে আমরা এখন কী করবো যে প্রবাহমাত্রা বর্তমানে প্রবাহমাত্রা আমরা এন গুণ বৃদ্ধি করি তাহলে প্রবাহমাত্রা আগে ছিল আমার আই এখন বর্তমান প্রবাহমাত্রা আমরা কত আমরা এন আই অর্থাৎ এন গুণ বৃদ্ধি করতে 
তাহলে আমাকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তাহলে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যে এমনি এন গুণ বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে গ্যালভোমিটার প্রবাহ আই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এস ডিভাইড বাই এস প্লাস ডি ইন্টু আই জায়গায় এখন আমরা লিখে দিই এন আই তাহলে এন আই লিখে দিলে তাহলে এন এন আই আই ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল তাহলে এখন আমার কি হলো যে এস প্লাস জি দ্যাট উইল ইকুয়াল টু এন এস তাহলে যদি আমরা এটাকে এদিকে নিয়ে আসি তাহলে এস কমন নিই তাহলে এস কমন নিলে তবে এন মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জি তাহলে আমার কি জানলো যে যদি আমরা এখন বর্তমানে শান্তের মান দিতে হবে সেটি হলো এস তাহলে এখান থেকে এস এর মান কি হচ্ছে তাহলে এস দ্যাট উইল বি কল টু জি ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস ওয়ান তাহলে যদি আমরা যে গ্যালভানোমিটারটা দিয়ে বা যে অ্যামিটারটা দিয়ে আমরা আয় পরিমাণ ক্রমমাত্রা মাপতে পারতাম সেটাকে দিয়ে যদি আমি এন আই অর্থাৎ এন গুণ বেশি ক্রমমাত্রা মাপতে চাই তাহলে পরবর্তীত যে শান্তের মান হবে সেই শান্তিকে যদি আমরা এস করি তাহলে এস উইল বি কল টু জি ডিভাইড বাই এন মাইনাস ওয়ান তাহলে তোমার এ ধরনের প্রবলেম আসতে আসা করি সলভ করতে পারবে যে আমরা যদি বলি যে কোনো একটি গ্যালভানোমিটার দিয়ে সে দশ এম্পিয়ার তৈরি প্রভাব আছে মাপা যায় এবং ওই গ্যালভানোমিটারের রোদ সে ফাইভ হোম তাহলে ওই গ্যালভানোমিটারের দ্বারাই বা ওই অ্যামিটারের দ্বারাই অ্যামিটার দ্বারা যদি আমরা এক হাজার ওহম মাপতে চাই তাহলে আমাকে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তাহলে এর ইজিক্যাল টু কী হবে আগে এখন মাপতে চাই এক হাজার আগে ছিল দশ তাহলে এন ইজিক্যাল টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইড বাই টেন টুয়েল গেট ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে এখানে আগে গ্যালভানোমিটারের রোধ কত ছিল ফাইভ ওহম তাহলে ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান তাহলে যে রোধটি হবে সেটি হবে বর্তমানে শান্তের মান অর্থাৎ তোমরা এখন বুঝতে পারছো যে গ্যালভানোমিটারকে আমরা অ্যামিটার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এবং সেই গ্যালভানোমিটারের রোধের সাথে শান্তকে যুক্ত করেই আমরা সেটাকে অ্যামিটার হিসেবে ব্যবহার করি এবং শান্ত মানেই হলো ক্ষুদ্র মানের রোধ সমান্তরালে যুক্ত করা তাহলে আশা করি তোমরা এই জাতীয় প্রবলেম সলভ করতে পারছো এরপর আমি কিছু প্রবলেম পরবর্তীতে তোমাদের দেখাই এখন আমি একটু বিভব বিভা যোগ নিয়ে আলোচনা করে এরপর আমরা ফরেন শিওমিটার নিয়ে আলোচনা করি তাহলে বিভব বিভা যোগ কি তাহলে এই শিক্ষার্থী তাহলে আমরা শান্ত নিয়ে আলোচনা করলাম এবং শান্তের ক্ষেত্রে শান্তের মধ্যে দিয়ে প্রভাবমাত্রা কেমন হবে গণমিটারের মধ্যে দিয়ে প্রভাবমাত্রা কেমন হবে এবং আমরা শিখলাম যে গ্যালভানোমিটারের রোধের সাথে ক্ষুদ্রমণের রোধ যখনই আমি সমান্তরালে যুক্ত করছি সেটাকে কিনা আমি শান্ত বলছি এবং এই পুরোটাকে তখন আমি অ্যামিটার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি কোনো বর্তনীতে এবং অ্যামিটার হিসেবে ব্যবহার করার পরে আমরা দেখলাম যে কোনো বর্তনীতে যদি আয় পরিমাণ প্রভাবমাত্রা অ্যামিটারটি মারতে পারে তাহলে সেটিকে যদি আমরা এন গুণ বাড়াই বাড়াতে চাই অর্থাৎ অ্যামিটার পাল্লা বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে ওই যে শান্তের মান আগে যেটি পূর্বের যেটি ছিল সেটি মান পরিবর্তিত হয়ে কি হবে সেটির মান আমরা বের করে দেখা এখন আমরা একটু বিভব বিভাগ যোগ নিয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলে এগুলো মুছে দিলাম আশা করি তোমার নোট করে ফেলেছ অথবা লেকচারটি বারবার দেখতে পাব তাহলে এখন আমরা একটু বিভব বিভাগ যোগ নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে কোনো একটি ভোল্টেজ আমার রয়েছে সেটিকে আমি কিভাবে ভাগ ভাগ করে ব্যবহার করতে পারি তাহলে এখানে একটি ভাগ হলো এই ভাগ এটার 
বিভাগ কথন ভোল্টেজ ড্রপ হয়েছে যেটাকে বি ওয়ান ধরলাম তাহলে আর টু এগেনস্টে যে ভোল্টেজ ড্রপ সেটাকে আমরা বি টু বললাম তাহলে এই বর্তনীতে যে প্রভাবমাত্রা হবে সেটিকে আমরা আই বললাম তাহলে তোমরা লক্ষ্য করছো যে এটি যেহেতু রোদ হয় শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত আসে তাহলে দুটো রোদের মধ্যে দিয়ে একই পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে কিন্তু এখানে দুটো রোদের এগেনস্টে ভোল্টেজটা কী হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে যে চিত্র রয়েছে সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে বি ইকাল টু বি ওয়ান প্লাস বি টু এবং অংশটা থেকে আমরা লিখতে পারি যে বি ওয়ান ইজ ইকাল টু আই আর ওয়ান এবং বি টু ইজ ইকাল টু আই আর টু তাহলে বি ইজ ইকাল টু এখানে আমার কী দাঁড়ালো যে আই এখানে আর ওয়ান প্লাস আর তাহলে এখান থেকে আমার সমমাত্রা আই ইজ ইকাল টু ভি ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর তাহলে এখান থেকে আমি যদি বলি যে ভি ওয়ানের এগেনস্টে আমার ভোল্টেজটা কত তাহলে সেটা যদি মানতে চাই তাহলে ভি ওয়ান ইজিকাল টু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ভি ওয়ান ইজিকাল টু আই আর ওয়ান তাহলে আই আর ওয়ান তাহলে আই মানে আমার ভি ডিভাইডেড বাই ভি ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস টু ইন টু এখানে আমরা কী পেয়ে গেলাম ভি ইজিকাল টু আই আর ওয়ান তাহলে আই এর মান আমরা বসাই দিলাম তাহলে ইন টু বসায় দিচ্ছি যদি বসায় দিই তাহলে কি পাবো আমরা বি ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু টু দেখো বি টু ওই দেখো আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু ভি অর্থাৎ এই যে এখানে যত ভোল্টেজের ব্যাটারি আমরা ব্যবহার করেছি এখানে যদি দুটো রোদের মান আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা বের করে ফেলতে পারবো যে কোন রোদের এগেনস্টে আমি কত ভোল্টেজ পেতে পারি অর্থাৎ কোন রোদ কতখানি বিভব পতনের সৃষ্টি করেছে আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ এখন আমি আলোচনা করতে চাই পোটেন্সিও মিটার তাহলে এটি আমরা বুঝতে ফেললাম আসলে তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো যেহেতু নাইনটিনে তোমাদের ব্যাটারি রোদের শ্রেণী সমবায় সম্পর্কে করানো হয়েছে তাহলে সেখান থেকে তোমরা জানো যে দুটো রোদ শ্রেণী সমবায় যুক্ত থাকে তাহলে প্রত্যেকটির মধ্যে দিয়ে একই পরিমাণ প্রবাহমাত্রা প্রবাহিত হবে এবং এক্ষেত্রে প্রবাহমাত্রা হবে একই কিন্তু ভোল্টেজ হবে আলাদা আলাদা তাহলে দুটো রোদ দুটো রোদের এগেনস্টে ভোল্টেজ আমরা বি ওয়ান বি টু ধরেছি তাহলে তাহলে মোট ভোল্টেজ ব্যাটারি ভোল্টেজ বি ইজিক্যাল টু বি ওয়ান প্লাস বি টু আবার ওম সহ থেকে বি ইজিক্যাল টু আই আর তাহলে এখানে বি ওয়ান ইজিক্যাল টু আই আর ওয়ান যেহেতু দুটো রোদের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট এক হই তাই বি টু ইজিক্যাল টু আই আর টু তাহলে এখানে যদি বি আই কম নিয়ে নিল আর অর্থাৎ সাথে তাহলে এই প্রবাহমাত্রা মূল প্রবাহমাত্রা আই আমরা পেয়ে গেল এখন দুটো ভোল্টেজের মানও কত হবে তাহলে বি ওয়ান ইজিক্যাল টু আই আর ওয়ান আই এর মান বসায় দিলাম তাহলে আমরা এই আর ওয়ান রোদের এগেনস্টে ভোল্টেজ ড্রপ বা বিভক্ত কতখানি হবে সেটি পেয়ে গেল এবং বিটু রোদের এগেনস্টে ভোল্টেজ কত হবে সেটি আমরা পেয়ে গেল যে শিক্ষাতে এখন আমরা আলোচনা করতে চাই পোটেন্সিও মিটার নিয়ে তাহলে পোটেন্সিও মিটার কি তাহলে পোটেন্সিও মিটার হলো একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যেখানে একটি দশ মিটার দৈর্ঘ্যে তার থাকে তাহলে 
আগে ফলিন সেমিটারের বর্তমানে চিত্রটা আমি একটু এঁকে নেই এবং ফলিন দেওয়ার পর ফলিন সেমিটারের সাহায্যে আমরা কি করতে পারি সেটা নিয়ে একটু বিস্তারিত বলার চেষ্টা করি তাহলে ফলিন সেমিটার এটি কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় পত্রের ব্যবহারিক রয়েছে এবং ফলিন সেমিটারের সাহায্যে আমরা কোনো তৈরি কোষের পরিচালক শক্তি এবং বিভিন্ন তৈরি কোষের তরিচালক শক্তির তুলনা করতে পারি তাহলে ফলিন সেমিটার যে বর্তমানে চিত্র সেটি এখন আমি আঁকছি তো এখানে একটি ব্যাটারি থাকবে একটি চাবি থাকবে একটি অ্যামিটার থাকবে অ্যামিটার থাকবে একটি রেল স্টার্ট থাকবে ব্যাটারি চাবি অ্যামিটার এখান থেকে রেলস্টার্ট বা পরিবর্তনশীল রোধ যে ব্যাটারি এখন এই যে পোটেন্সিয়াম মিটারে এবি অংশে তার এর দৈর্ঘ্য এক্স্যাক্টলি দশ মিটার এবং পোটেন্সিয়ামিটারে কি থাকবে যে তোমার একটি পরিচালক শক্তির উৎস বা ব্যাটারি থাকবে একটি চাবি থাকতে পারে যেটির মধ্যে যে আমি মাঝে মধ্যে প্রবণতা চালাবো চালাবো না বা বন্ধ রাখব চালু করব সে ব্যবস্থার জন্য এখানে একটি অ্যামিটার রয়েছে এই এ কিন্তু অ্যামিটারের জন্য অ্যামিটার রয়েছে অ্যামিটার যেটির মাধ্যমে এখানে কমাত্রা মান কত সেটি আমরা বের করতে পারব এবং ফোরেন্সিও মিটারের সাহায্যে আমরা কি করব কোনো ব্যাটারি পরিচালক শক্তির মানও বের করে ফেলতে পারি এবং বিভিন্ন ব্যাটারি আমাকে দিয়ে যদি বলা হয় যে কোন ব্যাটারির পরিচালক শক্তির পরিমাণ বেশি হবে সেটিও আমি বের করে ফেলতে পারি তাহলে এখন আমরা ফোরেন্সিও মিটার নিয়ে আসবো মানে বিভব আর এখানে আমরা যে নীতিতে কাজ করি সেটা হচ্ছে বিভব পতন নীতি অর্থাৎ তুমি এখান থেকে ব্যাটারিটা কি করবে যে এই তারের মধ্যে দিয়ে কি করবে প্রভামাত্রাকে পাঠাবে অর্থাৎ চার্জ পার্টিকেলগুলোকে পাঠাবে প্রভামাত্রার সিস্টেম এবং এই তারের যত বেশি দূর পর্যন্ত যা যাবে বিভব পার্থক্যের মান কিন্তু ততই বাড়ছে থাকবে এবং দুই প্রান্তের পার্থক্য বিভাগের বিভ পার্থক্যের মান হবে যদি রেল স্টেট না থাকে তাহলে এই ব্যাটারি বিভ পার্থক্য বা ব্যাটারি ভোল্টেজের বা ব্যাটারি তরিচালক শক্তি সমান এখন আমরা ধরে নিই যে এই পরে ছয় মিটারে যেহেতু আমি একটি ব্যাটারি দিয়েছি আমার চাবিকে যদি বন্ধ করে দিই তাহলে এখানে একটা প্রভামাত্রা থাকবে ধরে নিয়ে আমরা সেই প্রভামাত্রার মান হচ্ছে আসে এবং পরেন্সিও মিটারের তারে পোটেন্সিও সিও মিটারে তারে প্রতি একক দৈর্ঘ্যে রোধ প্রতি একক দৈর্ঘ্যের রোধ ফিজ পয়েন্টু এখন দুটো ব্যাটারি তাদের চরিচালক শক্তি তুলনা আমরা করতে চাই ধরো প্রথম তৈরি কোষ সে চরিচালক শক্তি কেন বলছি ই ওয়ান এবং এখান থেকে আরেকটি তৈরি কোষ যেটা চরিচালক শক্তিকে আমরা বলছি ওকে ই টু তাহলে এই দুটো ব্যাটারি চরিচালক শক্তি তুলনা করতে চাই অর্থাৎ কার ভোল্টেজ কত বেশি কার তরিচালক শক্তি কত বেশি তাহলে ওপর একটি নাম দিলাম আমরা ই ওয়ান ভোল্টেজের ব্যাটারি ইটু পলিটিকার নাম দিলাম আমরা ইটু ভোল্টেজ তাহলে এখান থেকে একটি গ্যালভানোমিটারে যাবে এবং গ্যালভানোমিটার অফ কন্ট্রোল আসবে যদি ধরো আমরা এখন প্রথম ব্যাটারির সাথে গ্যালভানোমিটারটাকে যুক্ত করেছি ধরে আমরা 
প্রথম ব্যাটারির সাথে গ্যালভানোমিটার থেকে যুক্ত করে এবং গ্যালভানোমিটার থেকে যুক্ত করার পরে গ্যালভানোমিটারের অপর প্রান্ত থেকে একটি পরিবাহী তার এসে যোগিতে স্পর্শ করছে এবং যোগী কে আমরা কি করবো এই পটেনশিয়াল মিটারের তারের উপরে সামনের পিছনে সামনের পিছনে নোয়াতে থাকবো যতক্ষণ না আমরা গ্যালভানোমিটারের কাটার বিক্ষেপ শূন্য হয় অর্থাৎ নিষ্পন্দন অবস্থা সৃষ্টি তাহলে আমরা যখন এই ব্যাটারিতে আমরা যখন কানেকশন নেব প্রথম ব্যাটারিতে তাহলে প্রথম ব্যাটারিও চাইবে এই তারের মধ্যে দিয়ে প্রভাবমাত্রা প্রেরণ করতে এবং এখানে যে পটেনশিয়াল মিটারের যে সোর্স ভোল্টেজ ছিল সেই হিসেবে একটি ব্যাটারি ছিল সেও পাঠাতে চাই যখন কিনা এই ধরলাম আমরা যে পটেনশিয়াল তো গ্যালভানোমিটারের যে অপর প্রান্ত সেখানে যে জকি জকি এসে সি বিন্দুতে স্পর্শ করছে তাহলে সি বিন্দুতে স্পর্শ করার ফলে গ্যালভানোমিটারের কাটা আর কোনো বিক্ষেপ দেয়নি তাহলে এ মতো অবস্থা আমরা বুঝে নিতে হবে যে এখানে এই এসি তারের এই অংশের বিভব এবং এই ব্যাটারির বিভব দুটো কি হয়ে গেছে পরস্পর সমান হয়ে গেছে তাহলে যখনই দুই কোনো বিন্দুতে এ এবং সি এই দুই বিন্দুর ভোল্টেজ বা বিভব পার্থক্য যখন সমান হবে তাহলে ওই দুই বিন্দুর মধ্যে আর কোনো প্রভাবমাত্রা থাকবে না তখনই কি হবে গ্যালভানোমিটারের কাটা কোনো বিক্ষেপ থাকবে তাহলে এই ব্যাটারির যে তরিচালক শক্তি সেটি তো আমি সরাসরি মাপতে পারছি না কিন্তু এখন কিন্তু আমি এই এসি পটেনশিয়াল মিটারের তারের এসি অংশের দৈর্ঘ্য আমি মেপে নিতে পারি তাহলে এসি অংশের দৈর্ঘ্য যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে একক দৈর্ঘ্যের রোদ আমার জানা আছে তাহলে আমি এসি অংশের রোদ পেয়ে যাব তাহলে এসি অংশের রোদ যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে এখানে আমার প্রভাবমাত্রা মান জানা আছে তাহলে ওই রোদকে যদি আমি প্রভাবমাত্রা দিয়ে গুণ নেই তাহলে আমি এসি অংশের ভোল্টেজ পাবো তাহলে এসি অংশের ভোল্টেজ বা বিভব পার্থক্য বা বিভব পতন যা ওই ব্যাটারির তরিচালক শক্তির ভোল্টেজ বা তরিচালক শক্তির মানও হবে তাই তাহলে আমরা যদি ধরে নেই যদি ধরি আমরা তাহলে কি করলাম যে পটেনশিয়াল মিটারের এই বিন্দু হতে একটি পরিবাহী তার এই ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত যুক্ত করলাম ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত থেকে একটি তার যেটি আমরা সুইচ এখানে একটি যদি সুইচ ব্যবহার করছি এবং সুইচ দুটিকে যদি কানেক্ট করে দেই তাহলে সেটি পরিবাহী তার হয়ে গ্যালভোনি মিটার গেল গ্যালভোনি মিটারের অপর প্রান্ত থেকে একটি পরিবাহী তার এসে সেটা কোথায় কাজ করলো যোগিতে কাজ করলো তাহলে যোগিকে আমি কি করতে পারি এই বিতারের সামনে পিছনে নোয়াতে পারি তোমরা জানো যে এই বিতারের দৈর্ঘ্য হচ্ছে দশ মিটার তাহলে আমরা যোগিটাকে যখন সামনে পিছনে নোয়াতে নোয়াতে ধরে নিই আমরা সি বিন্দুতে যখন যোগিটাকে স্পর্শ করালাম তখন গ্যালভোনি মিটারের কাঁটা কোনো বিক্ষেপ দিল তাহলে এই মতো অবস্থায় আমরা ধরে নিতে পারি যে এই পনিরশিয়া মিটারের এসি অংশের বিভব পতন বা বিভব পার্থক্য অবশ্যই ওই ব্যাটারির বিভব পার্থক্য বা তরিচাল শক্তি সমান বলেই গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে কোনো তরিত প্রবাহিত হচ্ছে না সেই কারণে গ্যালভানোমিটারের কাটা কোনো বিক্ষেপ দিচ্ছে না এখন আমরা তো ধরে নেই যে ধরি ধরি তারের অর্থাৎ পনিরশিয়া মিটার তারের এসি অংশের দৈর্ঘ্য এসি অংশের এসি অংশের দৈর্ঘ্য ইজ ইকাল টু এল ওয়ান তাহলে তাহলে ওই অংশের রোধ ওই অংশের রোধ তাহলে ওই অংশের রোধ কত দাঁড়াবে ধরে নিই আমরা আর ওয়ান তাহলে আর ওয়ান ইজ ইকাল টু কি দাঁড়াবে এল ওয়ান ইন্টু সিক্স ধরে নিয়েছি আমরা এই পড়েছিয়ে মিটার তারের প্রতি একক দৈর্ঘ্যের রোধ হচ্ছে সেগ তাহলে এল ওয়ান অংশের রোধ কত এল ওয়ান সেগ তাহলে প্রভাবমাত্রা আমার কত ধরে নিয়েছি প্রভাবমাত্রা ধরে নিয়েছি আয় তাহলে আমার এসি অংশের এসি অংশের অংশের ভোল্টেজ তথা বিভাব পার্থক্য ভোল্টেজ তথা বিভাব পার্থক্য বিভাব পার্থক্য কত হবে ধরে নিই আমরা ভি ওয়ান তাহলে ভি ওয়ান ইজিকাল টু আই আর ওয়ান তাহলে ভি ওয়ান ইজিকাল টু আই আমরা এমিটার দেখে নেব কত আর আর ওয়ান এর মান আমার জানা আছে আর ওয়ান হচ্ছে এর ওয়ান সিক্স তাহলে যদি আমার 
এই পনেরোশো মিটারের তারের প্রতি এখন দৈর্ঘ্যের রোধ জানা থাকে এবং মিটারের মধ্যে দিয়ে কত তরিচ প্রবাহিত হচ্ছে সেই মানটা আমি দেখে নেই আর এসি অংশের দৈর্ঘ্য কত সেটা মেপে নেই তাহলে আমি ওই এসি অংশের যে ভোল্টেজের মান কত সেটি আমি পেয়ে যাব এবং এসি অংশের ভোল্টেজ বা বিভব পতন বা বিভব পার্থক্যের মান যা হবে ওই ব্যাটারি তরিচ চালক শক্তির মানও তাই তাহলে এখন আমরা লিখে দিতে পারি যে ভি ওয়ান ইজিকাল টু আই এল ওয়ান সিগমা ইজিকাল টু ভি তাহলে একইভাবে লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যদি আমরা এই সংযোগটাকে এই বিন্দুতে দিই যে ব্যাটারি ইয়নের সাথে ইয়ন তরি চালক শক্তি বিশিষ্ট ব্যাটারির সাথে না দিয়ে আমরা এটি এটির সাথে এবার জার্মোনোমিটারকে কানেক্ট করব এবং জার্মোনোমিটারের সাথে কানেক্ট করলো এবং আমি দেখা গেল যে এটি যখন দ্বি বিন্দুতে স্পর্শ করে তখন জার্মোনোমিটারের মধ্যে যে কোনো প্রবণতা থাকে না তাহলে ব্যাটারি ইউনের জন্য আমার নিষ্পন্দন বিন্দু কোথায় ছিল নিষ্পন্দন বিন্দু বলতে আমি বলাচ্ছি যখন যে বিন্দুতে স্পর্শ করানোর ফলে গ্যালভানোমিটারের কাটা কোনো বিক্ষেপ দিচ্ছে না এবং সেটা গ্যালভানোমিটারই নিষ্পন্দন তাহলে সেই নিষ্পন্দন বিন্দু সেই সাথে সংশ্লিষ্ট করে আমরা বলছি এখন তাহলে যেমন ব্যাটারি বা তরিচালক শক্তি দ্বিতীয় ব্যাটারির সাথে যখন গ্যালভানোমিটারটা কানেক্ট করলাম এবং তখন যোগিতা সে সময় নয় কোন বিন্দুতে যখন দুই বিন্দুতে স্পর্শ করানো হলো তখন গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে আর কোনো তরিচ প্রবাহিত হচ্ছে না তাহলে আমার ধরে নিতে হবে যে আমার যে বিন্দুতে স্পর্শ করানোর ফলেই যেহেতু নিষ্পন্দন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এই অংশের বিয়োগ পার্থক্য যা হবে ওই ব্যাটারি তরিচালক শক্তিও তাই হবে তাহলে একইভাবে আমরা যদি এডি অংশের দৈর্ঘ্য ধরে নিই যে ধরি 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 এডি অংশের দৈর্ঘ্য এডি অংশের অংশের দৈর্ঘ্য টু তাহলে তাহলে একইভাবে এই এডি অংশের বিভব পতন বা বিভব পতনকে আমরা যদি বলি ভি টু তাহলে একইভাবে আই এম টু ভি টু এবং এটি হবে দ্বিতীয় ব্যাটারি পরিচালক শক্তির সময় তাহলে এটাকে যদি আমরা বলি ইকুয়েশন ওয়ান আর এটাকে যদি বলি ইকুয়েশন টু তাহলে আমি যদি দুই ভাগ এক করি তাহলে আমরা কি পাব যে ই টু ডিভাইডেড বাই ইউ ওয়ান দ্যাট মাস্ট ইকুয়াল টু আই এল টু সেগমা ডিভাইড বাই আই এল ওয়ান ইন্টু সেগমা অর্থাৎ এই দুইটা ব্যাটারি পরিচালক শক্তির তুলনা হয়ে গেল যে ই টু ইজ ইকুয়াল টু এল টু ডিভাইড বাই এল ওয়ান ইন্টু ই অর্থাৎ এখান থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই দুইটা ব্যাটারি পরিচালক শক্তি তুলনা যদি আমি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার আমিটা না থাকলেও হবে সেক্ষেত্রে জাস্ট আমি দুটো যে নিষ্পন্দন বিদ্যুৎ দৈর্ঘ্য সেই দুটোকে বের করলেই আমি বলে দিতে পারবো যে এখানে ই ওয়ান ইজ গেটার দেন ই টু আর ই টু ইজ গেটার দেন ই ওয়ান অর্থাৎ কোন ব্যাটারিতে যে দুটো ব্যাটারি দিয়ে তোমাকে বলা হচ্ছে যে যেটা ভোল্টেজ বেশি সেটি তুমি নাও তাহলে কী করে তোমাকে ডিসিশান নিতে হবে পনেরো ছয় মিটার ব্যবহার করে তাহলে তখন তুমি পনেরো ছয় মিটারে এই কাজগুলো করবে এবং এই কাজগুলো করেই তুমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ যে এল টু ডিভাইড বাই এল ওয়ান এটা যদি একের চাইতে কম হয় তাহলে ই ওয়ান ইজ গেটার দেন ই টু আর যদি তোমার এল টু ডিভাইড বাই এল ওয়ান এটা যদি একের চাইতে বেশি হয় তাহলে ই টু ইজ গেটার দেন ই ওয়ান তাহলে এইভাবে আমরা একটি পোলেন্সিয়ো মিটার ব্যবহারের মাধ্যমে পোলেন্সিয়ো মিটার ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো একটি ব্যাটারি তৈরি চালক শক্তিও যেমন নির্ণয় করতে পারি যেমন এখানে যদি প্রথম ব্যাটারি তৈরি চালক শক্তি বলতে এবং আমার যদি অ্যামিটার থাকতো তাহলে আমি অ্যামিটারের প্রভাবমাত্রা এবং সেই এসি অংশের দৈর্ঘ্য মেপে এবং ওই তারের পোলেন্সিয়ো মিটারের যে তার ব্যবহার করা আছে দশ মিটার দৈর্ঘ্যে তার প্রতি একক দৈর্ঘ্যের রোধ জেনে এই তিনটি গুণ করলেই কিন্তু আমি প্রথম ব্যাটারি পরিচালক শক্তি পেয়ে যাই এবং যদি দুটো ব্যাটারি পরিচালক শক্তি তুলনা করতে পারেন তাহলে এ পর্যন্ত আমরা যেটি করবো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছি এই হলো পোলেন্সিয়ো মিটারের ব্যবহার তাহলে পোলেন্সিয়ো মিটার কী থাকবে একটা প্রেয়স্টেট থাকলেও থাকতে পারে নাও থাকতে পারে পরিবর্তনশীল রোধ থেকে পরিচালক শক্তির উৎস বা ব্যাটারি ডিস এবং এখানে একটি চাবি একটি অ্যামিটার এবং এটিকে শ্রেণী সমবায়ে এগুলোকে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করতে হবে পোটেন্সিও মিটারের তারের সাথে সেই পোটেন্সিও মিটার তারকে আমরা বলছি এ বি এবং এ বি অংশের তারের দৈর্ঘ্য হবে এক্স্যাক্টলি দশ মিনিট
তাহলে এখন আমি একটু আলোচনা করতে চাই কাটচাপের সূত্রের সাহায্যে যে কোনো গাণিতিক সমস্যা তোমরা কিভাবে সমাধান করতে পারো সেই সংক্রান্ত কিছু কথা বাদ তাহলে কাটচাপের সূত্র জানো তোমরা যে কাটচাপ বিজ্ঞানী কাটচাপ যে কোনো বর্তনীর বিভিন্ন অংশে প্রবহমাত্রা অর্থাৎ বিভিন্ন অংশে যে রোদ সেই রোদগুলোর মধ্যে প্রবহমাত্রা বের করার জন্য যে সূত্রগুলো আমি প্রদান করেছি দুইটি সূত্র কাটচাপের আমরা বলি প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র প্রথম সূত্রটি প্রবহমাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় সূত্রটি ভোল্টেজ বা বিভিন্ন পার্থক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট তাহলে প্রথম সূত্র কি যে কোনো বর্তনীর কোনো বিন্দুতে মিলিত প্রবহমাত্রাগুলো বিজ্ঞানিতিক সমষ্টি শূন্য এবং দ্বিতীয় সূত্র হলো কোনো মধ্যবর্তনীর বিভিন্ন অংশগুলো রোদ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বহমাত্রার গুণ ফলের বীজগণিতিক সমষ্টি ওই মধ্যবর্তনীতে অবস্থিত চরিচালক শক্তির সমান তাহলে কাচাপসের সূত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোনো বর্তনীর তুমি প্রবহমাত্রার মানগুলো বের করে ফেলতে পারো যে কোনো সূত্র ব্যবহার করে প্রথম সূত্র ব্যবহার করে বের করতে পারো দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে বের করতে পারো অথবা ওয়াই সূত্রের কম্বিনেশন তুমি ব্যবহার করতে পারো কিন্তু কাটচাপের সূত্র সাহায্যে কোনো বর্তনী প্রবহমাত্রা বের করার আগে কতগুলো বিষয় আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে এই বিষয়গুলো যদি তোমরা লক্ষ্য রাখো তাহলে আশা করা যায় যে কোনো বর্তনীর সাথে সংশ্লিষ্ট যে রোদগুলো আছে সেগুলো প্রবহমাত্রা সব প্রবহমাত্রা বের করা মানে ইনভোল্টেজের মানো বের করে ফেলা সব কিছু তোমরা করতে পারবে কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় তোমাকে যে জিনিসগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমি একটু আলোকপাত করতে চাই তাহলে কাচ্চপের সূত্রের সাহায্যে যে কোনো বর্তনীর বিভিন্ন অংশগুলোর রোদ প্রবহমাত্রা মানে ভোল্টেজ বিয়োগ পার্থক্য বের করতে হলে যে সমস্ত বিষয়গুলো আমার প্রথমে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি একটু আলোকপাত করতে চাই তাহলে কাচ্চপের দুটো সূত্র তোমাদের জানা আছে যে কোনো বর্তনীর যে কোনো বিন্দুতে মিলিত মহামাত্রাগুলো বিজনৈতিক সমষ্টি হবে শূন্য এখানে মহামাত্রা তার বেয়ে আসলো কিন্তু তার বেয়ে চলে গেল তাহলে সামেশন আই ইজিক্যাল টু জিরো এবং কোনো একটি বর্তনীর বিভিন্ন অংশগুলোর রোদ এটা ফার্স্ট লক এবং সেকেন্ড লক সামেশন আই আর ইজিক্যাল টু ই অথবা আমরা বলতে পারি যে সামেশন আই আর মানে যেমন পার্থক্য তার বিয়োগ থেকে বিয়োগ বাদ দিয়ে আমরা লিখতে পারি ডেল্টা ভি তার ইজিক্যাল টু জিরো তাই তোমার কার্যকের সূত্রের সাহায্যে যখন তুমি যে কোনো বর্তনীর সংশ্লিষ্ট কহমাত্রা এবং বিয়োগ পার্থক্য মাপতে চাইবে সেই অবস্থায় তোমাকে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি নজর না দিলেই নয় সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি যে যদি কার্যকের সূত্রের সাহায্যে কোনো বর্তনী বিভিন্ন অংশগুলো বা বর্তনীটাকে সমাধান করতে চাও তাহলে যে বিষয়গুলো তোমাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সেই বিষয় নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি যে যদি কোনো একটি বদ্ধ রূপে তুমি ঘুরতে থাকো তাহলে বদ্ধ রূপে যে যেমন আমি একটু উদাহরণ দিতে পারি এখানে যে একটি ব্যাটারি একটি রোদ এই আমার কথা তাহলে বদ্ধ বর্তনীতে আমি কি করছি যে যখনই আমি এখান থেকে চালানো ব্যাটারি এটা ব্যাটারির পজিটিভ পান্ত তাহলে এখান থেকে প্রবণতা বের হবে এবং এই রোদের মধ্যে দিয়ে চলে যাবে ধরে এই যে প্রবণতা আই তাহলে যখন আমরা ব্যাটারি ব্যাটারিতে বদ্ধ বদ্ধ লুক কল্পনা করবো তো এটা একটি বদ্ধ লুক এ বি সি ডি এ এ বি সি ডি এ একটি বদ্ধ লুক এই লোকে যখন তুমি যাচ্ছ তাহলে তুমি যখন ডি সে ডি বিন্দু থেকে যাত্রা আরম্ভ করলে তাহলে তখন তুমি ব্যাটারি কোন পাতা যে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে তাহলে নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে পজিটিভ পানি কি বলতে আপ তাহলে যদি একটি ব্যাটারি এরকম থাকে যে এরকম অবস্থা হয় 
যেখানে একটা ব্যাটারি রয়েছে এমনি তুমি এই দিকেই যাচ্ছ তাহলে তুমি কি করছো যে পজিটিভ নেগেটিভ থেকে নিম্ন বৃহৎ পাঁচ থেকে উচ্চ বৃহৎ পাঁচ যাচ্ছ তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমার যে ভোল্টেজ হবে যে ব্যাটারির ভোল্টেজ তুমি লিখবে তাহলে সেটি হবে প্লাস টু কিন্তু যদি এরকম হয় যে ব্যাটারি এটি আছে ব্যাটারি এটি আছে কিন্তু তুমি যাচ্ছ এবার তার বেপরি দিব অর্থাৎ তুমি ব্যাটারি এই দিক থেকে এই দিকে যাচ্ছ তাহলে ব্যাটারি একটু আগে কি হলো যে তোমার যখন বদ্ধ লোকে তুমি হাঁটছিলে তখন তোমার যাত্রাপথে কি হলো ব্যাটারি পড়লো এবং সেই ব্যাটারির যাত্রাপথে তুমি কিভাবে গেলে যে ব্যাটারির নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভব তাহলে সেই বিভবটা কি হবে প্লাস ব্যাটারি পোল্টেজ প্লাস আকারে তোমার সেই সব কারণে লিখতে হবে কিন্তু এরকম যদি হয় যে তুমি এবার বদ্ধ লোকে যাচ্ছ যখন ব্যাটারি পজিটিভ প্রান্ত থেকে নেগেটিভের দিকে তোমার দিতে হবে তাহলে কি এখানে ভোল্টেজ ডাউন হয়ে গেল তাহলে এটা নেগেটিভ হতে পারে তাহলে ওই ব্যাটারি যে ভোল্টেজ সেটি নেগেটিভ আকারে লিখতে হবে আর যদি এরকম হয় যে কোনো রোদের মধ্যে যে প্রমাণটা যেই দিক এটি একটি রোদ এ প্রান্ত বি প্রান্তে আমরা দিলাম প্রমাণটার দিক এদিক বলে তাহলে প্রমাণটার দিক কি হয় উচ্চ বিভাগ থেকে নিম্ন বিভাগ দিক তাহলে এখানে দেখো যে তুমি যদি তুমি এই দিক বরাবর যাও যে যে লোকে তুমি গেছো যে লোকে তুমি ঘুরছো সেখানে দেখছো যে প্রমাণটার যেই দিকে তুমি রোদের মধ্যে দিয়ে সেই একই দিক বরাবর লোক তাহলে যখন তাহলে এই জায়গায় কি হবে নেগেটিভ ভোল্টেজ কারণ কি যে ভোল্টেজ রোদের মধ্যে যে কারেন্ট যার ফলে ভোল্টেজে কি হয় রফ হয় কারেন্ট সবসময় উচ্চ বিভাগ থেকে নিম্ন বিভাগের দিকে তাহলে তুমি কোন দিক থেকে কোন দিক যাচ্ছ উচ্চ বিভাগ থেকে নিম্ন বিভাগের দিকে তাহলে নিম্ন কমের দিকে নেগেটিভ তাহলে সেই ভোল্টেজ থাকে নেগেটিভ অর্থাৎ সেখানকার রোদ যদি হয় আই এবং ক্রমাত্মা যদি হয় আই এবং রোদ যদি হয় আর তাহলে সেখানে ওটা হবে মাইনাস আই এটা হবে মাইনাস আই কিন্তু যদি এরকম হয় যে ওই রোধি তুমি পেলে কিন্তু এইবার কি হচ্ছে যে এবার প্রবণতা এই ডি বরাবর আছে কিন্তু তুমি তার উল্টো দিকে যাচ্ছ যে লুপ যে লুপে যাচ্ছ তুমি দেখছো যে প্রবণতা যেদিকে কিন্তু তুমি তার এগেনেস্টে যাচ্ছ তার মানে তুমি নিম্ন ভোল্টেজ থেকে উচ্চ ভোল্টেজ দিকে যাচ্ছ তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ওইটা দেখতে হবে প্লাস আই আর তুমি পাবে অর্থাৎ এখানে ভোল্টেজ কি হবে ভোল্টেজ পজিটিভ তাহলে এই বিষয়গুলো যদি তোমরা মনে রাখো তাহলে তোমরা একটি বর্তমানে যতগুলোই ব্যাটারি থাকুক যতগুলোই রোদ থাকুক তাহলে তুমি কিন্তু সলভ করতে পারো তাহলে আমরা বলছি যে যখন কোনো বুদ্ধ বদ্ধ লোকের ক্ষেত্রে যেমন এখানে তুমি এখান থেকে যদি ডি থেকে এদিকে যাও তাহলে এই ব্যাটারির ভোল্টেজটা পাঁচ কিন্তু যদি এ থেকে ডি এর দিকে যাও তাহলে এটা কি নেগেটিভ আবার এখানে যদি এ থেকে বি এর দিকে যাও এ থেকে বি এর দিকে যাও তাহলে এটা প্লাস আই আর কিন্তু তুমি যদি বি থেকে এর দিকে আসো তাহলে সরি এ থেকে বি এর দিকে যদি যাও তাহলে এটা মাইনাস আই আর যদি বি থেকে এর দিকে আসো তাহলে প্লাস আই আর তাহলে এই বিষয়গুলি যদি তোমরা মাথায় রাখো তাহলে কার্যকের সূত্র ব্যবহার করে যে কোনো বর্তনে তোমরা পরামর্শ ব্যবহার করতে পারবে তাহলে আমি একটি উদাহরণ তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করছি যে উদাহরণের মাধ্যমে আসলে তোমাদের আইডিয়াটা আরও বেশি পরিষ্কার হবে তাহলে আমি একটি বর্তনী আসছি দেখো এটি এই নীতি ব্যবহার করে সলভ করা যায় কি তাহলে মুছে দিলাম সব কিছু ধরো আমার একটি বর্তনী রয়েছে এইরকম আমি এগিয়ে নিচ্ছি তোমার তোমরা এগিয়ে দাও
कारण तुम प्रभामिटी मान पाओ बुझे प्रभाम ठीक आगेटिव हो जाए प्रत्येक रोधे मध्य दिए प्रभाम मान कहते रोधे मध्य दिए प्रभाम विभक्त हल प्रभाम लिखते क्या लिखी फलेक्शन कम हो जाए सल्व कर समाधान करना बर्तनी कल्पना कर धरी बर्ध बर्तन ए परीक्षा लुक कल्पना कर लुक गोल्टेज प्लस माइनस तुम्हें एफ बिंदु थे जाम्भ करो टरिटी 
তাহলে প্লাস টেন ভোল্ট টেন এখন এখানে আই আর ওয়ান তাহলে দেখো প্রভামাত্রা যেদিকে এখন আমি লুপ ধরে সেদিকে তাহলে লুপ আমরা যেটি কল্পনা করছি তাহলে আমরা এভাবে যাচ্ছি তাহলে প্রভামাত্রা যেদিকে প্রভামাত্রা যেদিকে আমি লুপ ধরে সেই দিকেই বরাবর যাচ্ছি তাহলে এখানে কি হবে বলতে ড্রপ তোমাদের একটু আগে যে নিয়ম বললাম সে অনুসারে তাহলে মাইনাস মাইনাস আই ওয়ান আর তার মানে টু টু আই ওয়ান এরপর এখানে যাচ্ছি তাহলে এখানেও এই রোদের মধ্যে দিয়েও প্রভামাত্রা যে দিকে আমি লুপ ধরে সেই দিক বরাবরই যাচ্ছি তাহলে আবারও ভোল্টেজ ট্রপ তাহলে এখানে মাইনাস ফোর আই টু তারপরে আবার লক্ষ্য করো ব্যাটারি কোন দিক থেকে কোন দিক যাচ্ছি ব্যাটারি পজিটিভ থেকে নেগেটিভ তাহলে তো ওদের বলছি পজিটিভ থেকে নেগেটিভে গেলে সেদিকে হবে নেগেটিভ তাহলে মাইনাস ফাইভ দায়িত্ব হবে কত হাট জিরো সামেশন ভি ইজিক্যাল টু জিরো যেহেতু যেহেতু সামেশন জেল ভি ইজিক্যাল টু জিরো যে সেকেন্ড তাহলে এখানে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে ফাইভ মাইনাস টোয়াইস আই ওয়ান মাইনাস ফোর আই টু ইজিক্যাল টু জিরো দেখো তোমরা এটা তুমি পেয়ে গেলাম টোয়াইস আই ওয়ান প্লাস ফোর আই টু ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে এটা আমার সমীকরণ ওয়ান বা টু হিসাব আমরা ঘোষণা দিই যে টোয়াইস আই ওয়ান প্লাস ফোর আই টু ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ফাইভ ওই করা গেল তখন আমি মাইনাস যোগ করে দিলাম ওর হয়ে পক্ষ থেকে তাহলে এটা আমরা যে সমীকরণ দুই হিসেবে এটা আমরা ঘোষণা দিই এখন আমরা আরেকটি বদ্ধবর্তনী কল্পনা করি ধরে সেই বদ্ধবর্তনী হলো বি সি ডি ই বি তাহলে বি সি ডি ই বি তাহলে বি বিন্দু থেকে তুমি যদি যাত্রা আরম্ভ করো তাহলে আমি এইভাবে যাচ্ছি ক্লকওয়াইজ কেউ চাইতে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজও যেতে পারে এই চার্জ যদি ম্যাচে সমীকরণগুলো তুমি একই পাও কেউ যদি মনে করো যে সার্ট তো দুই তোকেই ক্লকওয়াইজ ধরলো আমাকেও ক্লক ওয়াইজ ধরতে হবে কিনা এই চার্জ যদি ম্যাচে তুমি ইচ্ছা করলো দুইটাকেই অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ধরতে পারো তুমি ইচ্ছা করলো একটাকে ক্লক ওয়াইজ আর একটাকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ধরতে পারো কিন্তু তাতে এই প্রবমাত্রাগুলো মানে কোনো পরিবর্তন তুমি করতে পারবে না যা আসার যদি তুমি সঠিকভাবে হিসাব নিকাজ করো তাহলে তাই আসবে তাহলে বি থেকে সি এর দিকে তাহলে বি থেকে সি এর দিকে যখন যাচ্ছি দেখো যে দিকে প্রবমাত্রা আমি ওই একই দিকে যাচ্ছি তাহলে ভোল্টেজ কী হবে ড্রপ ভোল্টেজ ড্রপ তাহলে এখানে থ্রি আই থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি আই থ্রি তারপর ব্যাটারি কোন দিক থেকে কোন দিক যাচ্ছি তাহলে এখানে ঘুরতে ঘুরতে আসছি নেগেটিভ থেকে পজিটিভ তাহলে প্লাস থার্টি প্লাস থার্টি তারপর ঘুরে ঘুরে চলে আসো এখান থেকে ব্যাটারি কত কোথায় থেকে কোথায় যাচ্ছি এখানে যাচ্ছি নেগেটিভ থেকে পজিটিভ তাহলে এখানে কী হবে তাহলে এখানে গেলাম ব্যাটারি নেগেটিভ থেকে পজিটিভ ঘুরে ঘুরে আসছি আবার নেগেটিভ থেকে পজিটিভ তাহলে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ মানে প্লাস ফাইভ এইবার কিন্তু সাংঘর্ষিক হয়ে গেছে আমি প্রমাণ চাচ্ছে নিজ দিকে কিন্তু আমি যাচ্ছি উপর দিকে তাহলে এটা কী হয়ে যাবে প্লাস প্লাস ফোর আই টু আমি দাঁড়ি দুটো ঘর জে সমীকরণ দ্বিতীয় সমীকরণটাকে যদি আমরা একটু রিয়ারেঞ্জ করে লিখি তাহলে কি হবে যে এখানে মাইনাস থ্রি আই থ্রি পরিবর্তে আমরা দেখতে পাই আই ওয়ান মাইনাস আই টু তাহলে হয়ে গেল আই ওয়ান মাইনাস আই টু প্লাস থার্টি ফাইভ প্লাস ফোর আই টু ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে মাইনাস থ্রি আই ওয়ান প্লাস থ্রি আই টু প্লাস থার্টি ফাইভ প্লাস ফোর 
I2 is equal to 0. Therefore, I have to the minus minus 3 by 1 plus 4 I2 is equal to minus 35 Tale, the negative chin of the Gundi, the negative chin of the Gundi Lampa, the Ekane minus Ekane plus. I don't aid you to from a gong near the last good. Tale, the Shikat to the Dictabo, the Ekane. So the other two numbers we call the one, two multiplied by three minus three multiplied by two for it. So the other pi, the ekane six i one plus twelve. I2 is equal to 15, we got that is equal to 6 I1 minus 3 plus 4 plus 7, plus 7 I2, we have a minus, we have to put 2, I2 is equal to 70. So the chin number will be done minus plus minus the decatur of the 26 I2 will be equal to minus 50. Five. So, if I take a camera, you see, first day, the first of the I two will be equal to minus fifty five divided by twenty six. Uh, I can one of the pegulum. I do look at what we do have to number for it. Tale two point one two approximately minus two point one two ampere. Tale it has found that I two amount. If they can that go, the I two in the negative. So, I do on the direction this thing is a big power. If I do a man due to negative action, the direction flip for us. So, I do on the direction this is a negative big power into it. After the weather, the power of the weather, about the power. Johani, the one a Samadhan for it, Johan Legbe, the problem of some money again negative chin of the letter, Tahle, poor way, problem of the direction JTDS. Shape of one projection, the other city, Ultubu. Ever, I'm not an I two man pegula, the I two man to the other semicolon do ye wash. The I two man semicolon do ye wash shape. I two man semicolon do ye wash shape. The semicolon do ye do the wash eyes, the other key of it. Semicolon do ye make it twice I one. Minus four into two point one two twice I one is equal to five. So you can take a I one in one over twice I one is equal to so the five. It's a one to the R 
plus plus eight eight point four eight so I one in one or the third of it about six point seven four six point seven four download 8.86 डेक्शन जाओ तेल भोल्टेज ड्रप रोधर मध्य दिए और बैटारी जो बैटारे नेगेटिव प्रान पजिटिव जाओ तोल्टेज प्लस और जो पजिटिव थे नेगेटिव आज भोल्टेज माइनस ये विषयगू लक्ष्य रखने आशा कर तुम कार्य जेको सूत्र जेको बर्तन संश्लिष्ट रोधर मध्य दिए मान कारेंटर मान प्रमाणता तथा भोल्टेज करते तो आज के ये बुद्धों के साथ में जो शिक्षा की तो हम सब आए भालू साहब के बाद आए थे अल्लाह